Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. ConfCommercio, CGL, CISL e WILL hanno firmato l'accordo sul nuovo sistema di relazioni sindacali e di modello contrattuale nel terziario. La firma e la presentazione sono avvenute giovedì scorso nella sede confederale durante un incontro al quale hanno partecipato il presidente di ConfCommercio, Carlo Sangalli, il segretario generale della CGL, Susanna Camusso, il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, ed il segretario generale della Will Carmelo Barbagallo. È un accordo significativo per i nostri settori che individua con chiarezza le principali direttrici delle relazioni e delle regole. Così nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla firma il presidente di ConfCommercio Carlo Sangalli ha definito l'intesa con i sindacati. Il presidente di ConfCommercio ha quindi spiegato che con l'accordo condividiamo la necessità di individuare criteri di misurazione anche per la parte datoriale e ci richiamiamo al valore della rappresentanza come prerequisito per sottoscrivere contratti. Sangalli ha infine sottolineato l'impegno reciproco delle parti sociali a consolidare le loro relazioni con incontri specifici. Crediamo nel confronto e nel dialogo, ha detto, per dare un contributo concreto e condiviso sulle questioni che riguardano il Paese, per migliorarne la competitività, nonché la produttività e la qualità del lavoro. Paolo Lunardi, già presidente della delegazione comunale di Mussolente e vicepresidente dell'associazione, è stato nominato alla guida del mandamento ConfCommercio di Bassano per il prossimo quinquennio, sino a tutto il 2021. Continueranno a coadiuvarlo alla vicepresidenza Nico Cattarin e la stessa presidente uscente Teresa Cadore che ha voluto garantire il suo supporto a Paolo Lunardi. I due nuovi ingressi tra consiglieri di giunta, Eliana Ferronato, presidente della delegazione di Rosà, e di Tommaso Gonzato, attuale vice della categoria dei venditori ambulanti, confermati tutti gli altri membri della giunta. Domenica in Fiera Vicenza si è svolta la cerimonia dei maestri del commercio della 50 e più. Il servizio con le interviste realizzate nella giornata. La 50 e più Conf Commercio di Vicenza ha premiato domenica scorsa al ridotto del teatro comunale 62 operatori del settore terziario di mercato con le aquile d'argento, d'oro e di diamante e gli attestati di benemerenza per i 25, 40 e oltre 50 anni di attività. A fare gli onori di casa il presidente della 50 e più Conf Commercio di Vicenza, Fiorenzo Marcato, accanto al presidente nazionale della 50 e più, Renato Borchi, al presidente di Conf Commercio Vicenza, Sergio Rebelli, Becca, al direttore Ernesto Boschiero e al direttore dell'Università Adulti Anziani di Vicenza, Monsignor Giuseppe Dalfierro, il quale ha evidenziato quanto questi maestri di professionalità possono essere con loro esempio maestri per la società, costruendo buone relazioni. Ma ascoltiamo le interviste al presidente della 50 e più di Vicenza, Fiorenzo Marcato, e al presidente nazionale 50 e più, Renato Borghi. Sono operatori che hanno più di 25, 40, 50 anni di attività ai quali diamo anche una medaglia che è l'Aquila d'argento, d'oro e di diamante. Però quest'anno premiamo anche sei operatori con il titolo di benemerito del commercio. Perché questi sei operatori? Perché sono ancora in attività pur avendo più di 60 anni. Collaborano con i propri figli, per cui c'è proprio un esempio di cambio generazionale ai quali noi auspichiamo sempre. Sono operatori che hanno un'esperienza, hanno una maturità, ma gli tengono vicini la passione per la loro attività. Devono avere un connubio logicamente anche con i giovani, perché i giovani camminano, ma gli anziani hanno esperienza. Ringraziare per la testimonianza che queste donne e questi uomini danno anche alle generazioni future, cioè in un mondo così confuso dove sembra che si possa vivere in qualsiasi modo, dimostrare che il lavoro è una passione, che il lavoro è sacrificio e che quindi si sta attaccati con un affetto profondo alle aziende, penso sia un messaggio importante anche dal punto di vista sociale, un messaggio che va contro la cultura dominante oggi. La cerimonia di premiazione dedicata ai maestri benemeriti del commercio ha voluto essere innanzitutto una grande festa, come ha precisato il presidente di ConfCommercio Vicenza, Sergio Rebecca. 
Questa è la più bella cerimonia che noi abbiamo nell'arco dell'anno perché sono persone che hanno compiuto un lungo percorso, l'hanno fatto con fiducia nel loro lavoro ma anche nell'economia. Poi ci sono degli esempi di persone che seguono ancora la loro attività nonostante gli anni e questo è l'indicatore che dà il senso anche della fiducia che si ha nel futuro. Certo ci vuole molto più impegno, attendiamo segnali dall'economia più confortanti. Tanti i nomi noti dei premiati, a cominciare dal pasticcere Carlo Bozzani sino a Graziano Stacchio ed infine a Mario Baratto, cuoco e patron del ristorante da Remo a Vicenza, per i suoi 55 anni di attività. La mia soddisfazione più grande, sai qual è? A parte di essere detto ai commerzanti, che da ieri io ho dato la bottega ai miei figli. Con loro altri 26 commercianti ed esercenti hanno ricevuto l'Aquila di Diamante per oltre 50 anni di attività, per un totale di 29 premiati. Ed altri 16 è stata consegnata l'Aquila d'Oro per aver superato i 40 anni e altri 11 operatori sono stati premiati con l'Aquila d'Argento per aver raggiunto e superato il traguardo dei 25 anni di attività del comparto commercio, turismo e servizi. Io ho portato la, la, la mia esperienza. La mia esperienza nel saper acquistare, nel saper perdere un sacco di volte e nel saper avere coraggio e rischiare il momento. Quando tutti mollavano il, gli, i marchi noi li abbiamo presi. Il segreto di questa longevità è che bisogna lavorare molto e divertirsi a lavorare. Divertirsi perché è solo così che si possono passare 100 anni di lavoro. Quest'anno la 50 e più di Vicenza ha voluto assegnare un ulteriore riconoscimento a quei maestri che sono stati insegniti negli anni scorsi con l'Aquila di Diamante, ma che continuano a rimanere a lavoro accanto ai figli o ai nipoti a cui hanno tramandato l'attività. Anche tra questi sei premiati si riconoscono nomi che sicuramente sono tuttora punti di riferimento per il commercio in città. Infine il premio speciale Gold Age è stato consegnato a Luciano Pozzan, commerciante di articoli di ferramenta e colori per il suo costante impegno a favore della collettività. Ognuno di noi deve fare del suo meglio e, e possibilmente delle cose utili agli altri. Il 5 dicembre prossimo si terrà in ConfCommercio l'incontro dall'idea all'impresa, un appuntamento dedicato a tutti coloro che vogliono aprire una nuova attività. A disposizione dei partecipanti alcuni esperti che illustreranno cosa e come fare per iniziare. A tutti verrà distribuito gratuitamente il manuale dall'idea all'impresa della collana Le bussole di ConfCommercio. Sentiamo a proposito Paolo Maranna dei servizi fiscali. Il primo passo è proprio consultare qualcuno che possa dare delle indicazioni pratiche perché eh, dal punto di vista proprio delle, delle, delle burocrazie legate alla comunicazione per l'apertura della partita IVA, alle autorizzazioni per vendere perché a seconda della tipologia di attività che uno vuole svolgere ci saranno anche determinate autorizzazioni da richiedere all'iscrizione presso la Camera del Commercio anziché al CONAI o all'INAIL e tutti gli adempimenti legati al mondo lavoristico. Perciò il, il primo passo è recarsi presso qualcuno che possa dare queste indicazioni. E per questo gli uffici provinciali e tutte le sedi mandamentali del Confcommercio sono a disposizione di coloro che avessero queste necessità e volessero approfondire tutti gli adempimenti necessari proprio per aprire un'attività. Questo è il nostro obiettivo, dare tutta quella serie di indicazioni pratiche a livello economico, finanziario, fiscale amministrativo per far sì che quella idea diventi effettivamente una buona idea e una idea per un'impresa di successo. Gli esperti di ConfCommercio sono a disposizione di tutti coloro che volessero partecipare al nostro incontro di lunedì 5 dicembre alle 21 al centro di formazione ESAC di Creazzo in via Piazzon 40 per dare proprio queste indicazioni pratiche per far capire loro come operare o anche a chi rivolgersi per fare questo tipo di iniziative. Durante la serata a tutti coloro che parteciperanno verrà consegnato anche questo manuale che è stato prodotto proprio da ConfCommercio per quella che è l'attuazione dall'idea all'impresa. Ed ora la formazione. ESAC Formazione propone dal 23 gennaio al 30 marzo il corso REC per chi vuole avviare un'attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari. 
L'Università del Gusto propone invece il 12 dicembre il corso dedicato al menù delle feste natalizie con le proposte innovative ed originali dello chef Alberto Basso. Il 13 dicembre appuntamento con il corso Un menù in 10 minuti con Alessandro Daldegan e i suoi consigli per una cena improvvisata in grado però di stupire gli ospiti. Il 14 dicembre infine appuntamento con la pasticceria vegana e lo chef Silvia Cappellazzo che insegnerà a creare dolci buonissimi senza latticini né uova. Ed ora l'agenda. Martedì alle 17 consiglio dell'Associazione Provinciale Macchine ed Attrezzi Agricoli e Boschivi. Mercoledì alle 14.30 assemblea ordinaria di Confcommercio. Alle 18.30 riunione delle macellerie aderenti all'iniziativa alle macellerie del gusto. Venerdì alle 10 settima rassegna del Rampussolo di Villaga. Sabato alle 15 iniziativa Laboratori Creativi Play Art del Centro Storico di Vicenza nei giorni 3 e 4 dicembre. E per quanto riguarda questo appuntamento con Confcommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e buonissima settimana.